どうも、ナスビーです。今回の動画も引き続き納金スタイル。一周で一つしか手に入らない武器が大半なため、一周目は異なる武器での二刀流を強いられやすい。そこで重たい腰を上げて二周目に突入し、グレートソードを二本揃えました。今回はこの二本のグレソを攻略向きにカスタムしたものを紹介する。装備一覧はグレソの他は壺大砲と盾。大砲は遠距離用。盾はグレソで対応しにくい相手への対処。独特ハイナオシ用の触媒は、今回はエリア的に必要ないので外して重量調整してある。夜騎士で揃えたらかなり重くなったので苦肉の策。これでも頭は統一感を損なわないようだ今している。では主役のグレソの紹介。まずは右手のグレソ。こちらは巨人狩りで重厚派生。特大系の武器は対応する戦牌が少なく微妙だが、一つを含むものは特大でもこの戦技が使える。そして左のサブグレソは大騎士の決意で重厚派生。これはデターミネーションの強化版。一時的により強い一撃を繰り出すことができる。そして脳筋の心強い味方の壺大砲。ルーンがあり余るようになればバリスタボルトは解放台。通常と雷と爆破の3種を最大本数買っておきましょう。そう言いつつ在庫が寂しいのは気のせいです。この後ちゃんと商人から大人買いしました。そして盾は魔法パリー仕様に変更。ただのガードとカウンター用だと特大はやはり心もとない。どちらも通用しない相手にはパリーしかない。まあそんな相手ほとんどいないわけだが、その辺は後ほど触れようと思う。タリスマンはただれラダゴンで物理系の基礎捨てを上げる。これは全カット率が1割ほど下がる遺体デメリットがある。特に魔法系のただれマリカと併用すると火ダメが大幅に増える。外すだけでカット率が大幅に増えるのがお分かりだろう。ただレベル20相当の捨て補正は無視できない。そして基礎捨てをデメリットなしで底上げする黄金樹の音響。三つ目はただれで下がったカット率を補う誘引の盾。火ダメージの大半は物理なのでこれの恩恵は大きい。最後は大坪魂のタリスマンで重量限界をアップ。これで今回も総重量100近い変態脳筋となる。主にボス向けの構成だった前回に対し、今回は道中のエリア攻略全般がメイン。火力だけを追求した扱いにくい特大武器の2頭に対し、強大なリーチと便利戦技を持つグレソ2頭。まあどっちも特大カテゴリーなわけだが、脳筋過激派は特大しか認めません。こっそり血掘り用の探検とかし込むのは許しません。では本編に移る。というわけで終盤エリアのミケラの聖樹。エリア開始付近は集中放火されるだけなので飛ばしました。この辺りからだと敵の具合が程よい。グレソに限らず特大武器は基本的にジャンプ攻撃がメイン。総中根もびっくりのバッタ具合。威力も出の速さもヒルマセ力も非常に高い。いらっしゃいませ。またのお越しをお待ちしております。このように巨人狩りは長めの正面リーチと攻撃力に加え、踏み込み切り上げ同様にかち上げと吹き飛ばし効果を持つ。大型以外は大体ワンパンでひるむので非常に使い勝手がいい。そして大打ちの決意とダッシュに闘技りを合わせると、前方後半位を強化力で一気に殲滅できる。もちろんジャンプ切りや巨人狩りに合わせてもいい。ただし大半の雑魚にはオーバーキル。この火力が活かせるのはボスクラスに限定される。そしてジャンプ切りはただ繰り返すだけで羽目同然になる。これは一撃でひるむ相手すべてに有効。一撃で倒せるラインが近い場合は、ジャンプ攻撃強化のタリスマンをつけるといい。攻撃回数が変わらないならつける意味は薄い。ジャンプ切りが間に合わない時は巨人狩りで迎撃。急加速と相手の動きが重なると。ロック箇所を軸にすれ違うことが多々あるので注意。的が大きい場合はノーロックで使う方がいい場合もある。そしてグレソの強みのリーチは壁貫通も用意。弾かれない壁なら割と簡単にいける。ズボ大砲は遠距離のお掃除用。複数が一気に襲ってくるポイントなどで雑魚を間引くのに便利。ここには序盤でボス登場した今週がモブで登場する。しかし中ボス枠でも特大二頭の敵ではない。昼寝なら何も怖くない。大月決意を合わせればすぐ解ける。元ボス終了のお知らせ。このように道中の雑魚に関しては大体はめ倒せる。巨人狩りもコスパがいいため連発できる。こういう高所エリアでは突き落とす攻略も可能。はめ性能はジャンプ切りよりはるかに高い。
これで一区画終了。さっきのボスコンシュにかすり傷負わされただけで済んだ。さてせっかくなのでアリさんたちも処理しよう。爆破と雷の大ボルトはそこそこ後半に。うまく使えば地面打ちで複数を巻き込める。射程もそれなりにアリー力もかなり高い。下手な魔術や祈祷よりよっぽど使える。問題はアホみたいに重たいことだけ。これをサブで仕込める余裕は脳筋にしかない。しかし装備要求さえ満たせばこの火力を40発撃てる。一度この破壊力を味わうと傍岩に戻れなくなる。しかし大砲は対人ではまず使えない。傍岩もしっかり作っておき、侵入通知があったら即座に切り替えることを推奨する。汎用性で言えば傍岩の方が間違いなく高い。バリスタはあくまで攻略用のロマン砲である。ちなみにバリスタは機上中だと、両手に持ってドンキ殴りが可能である。ツボ大砲は本体の攻撃力がかなり高いため、体験並みの殴りダメージが出る。地味に強いので脳筋の方々はぜひ試してみてほしい。悪質な振り向き付きを見た。180度旋回して正確についてくるのやめてほしい。さて次はラスアスのクリッカーみたいなやつの集団。こいつらは当然ガン無視でいいわけだが、せっかくなのでツボ大砲で一気に消し飛ばしたい。おちょくって段差手前に誘導しておく。誘導成功しても足が遅い。しかも一人微動だにしてない。ほらこっちだぞ。飛んで余計に遠くなったお前ら曲がり角でよくスタンバイしてるくせに遮蔽物ないとやる気出さないのな<音声>さてそろそろいいだろう爆破ボルトで一気に消し済みにしていく半端な火の魔術や祈祷使うより強いだろこれだけ打ちまくっても2周目補正でルーンは黒字ボルトやその他消耗品は、各商人ごとに通うと非常にだるい。出会った商人は片っ端から殺害して鈴玉にし、円卓の商人をババに一元化することをおすすめする。商人は一切イベントに絡まないので生かしておく利点がない。そして周回をまたぐ際は必ず在庫を補充しておくんだ。私はそれでしばらく爆破ボルト難民になった。脳筋過激派はバリスタしか認めない。クロスボウなんて真似鉄砲で満足するな。使っていい遠距離武器はバリスタとお弓だけだ。これでクリッカードもは殲滅。今のところグレソよりツボ大砲の動画になってる。安心してください。この後ちゃんとグレソの動画になります。これでほぼ殲滅完了。あとはボス前の悪質魔術師コンビだけ。あいつら魔術師のくせにやたらたふい。その無駄にでかい図体にふさわしい巨人狩りで仕留める。その巨体すらかち上げる巨人狩り。やや前頭にも移動させてるので押し出し可能である。さあ残るは一人。策的ガバガバなので走らなければ真横でも気づかれない。これでボス前までの殲滅完了。直行ルートなので寄り道はしてないです。これでグレソとツボ大砲がだんだん使いたくなってきただろう。ここからはグレソ先生の見せ場。ボスは別撮りしてるので差し替えます。というわけでボス前まで来ました。装備はほぼ同じで、物理カットタリスマンをフル HP での火力アップに差し替えた。ノーダメミセプなら防御タリスマンは必要ない。あと発動時の赤いオーラがかっこいい。強戦士の甲冑コスがはかどる。では脳筋 VS 悪質魔剣士。勝つのは筋肉か魔法か。筋肉は全てを解決するということをお見せしよう。開幕大騎士の決意でバフをかけ、向こうの悪質魔法をキャンセルする。浮遊剣ある時しか攻めてこない悪質魔術師を許すな。単発魔法はパリーで跳ね返す。こいつの魔法でちゃんとパリーできるのはこの単発弓だけ。他は多段攻撃なので前段跳ね返すことができない。本はバフを乗せた巨人狩りで昼間で勝負。一度魔法で相手のターンになるとぶだりやすい。これであと一押し。最後は二刀流らしく決める。というわけで筋肉の勝利。そろそろグレソが使いたくてたまらなくなってきただろう。しかしもう少し続きます。
このエリアは厄介な盾持ちやチューモブが少なめだった。この先のエリアは騎士タイプがメインなので、そちらも軽く攻略していく。では次のエリアへ移動する。というわけで次のエリアです。フルチャージタリスマンは外して物理カットに戻しました。守りの硬い騎士タイプやチューモブにもグレソは通用するのか、その辺を見せていこうと思う。とりあえず次の祝福までがゴール。寄り道はせず直行します。やはりザコ軍団は一撃。遠距離の悪質コンビは大砲で分からせる。いや分からされました。お前らいつも棒立ちのくせに今回は歩くな。ちなみに棒岩同様少しでも横移動されると、かなり近距離でも普通に外れます。動く相手には照準で偏差打ちした方がいい。もともとシューティングじゃないので照準の精度は低め。上り階段とかで打つとよく地面に刺さったりする。これで前半の雑魚軍団は終了。この中には腐敗沼にいる光の騎士、腐敗不要の高速付きや降臨連打など悪質なモーションが多い。向こうのターンになる前に分からせる。幸い盾もなくよくひるむ。強そうな見た目に反して特大のかもである。巨人狩りも非常に有効。一度勝ち上げれば数回殴るだけで終わる。悪質騎士もグレソの敵ではなかった。ではこのまま進めていく。左にガンタテマン、そんな中立てで受けられるほどグレソはぬるくない。しかしめくられてもカウンター派生してくる根性。ガードカウンターの定義が揺らぐ。真横の悪質防弾のせいですぐ追撃できなかった。これであとは奥の敵だけ。盾持ちじゃない良質な敵は一撃で苦しませない。悪質防弾は許さない。お前はちゃんと倒してあげない。これが壺大砲のキック戦技の正しい使い方。そしてこれが正しい使い方。雷ボルトで遠距離からストレートに撤所。射程が短くすぐ消失する魔法と違い。物理遠距離はかなり遠くまで届く。ロックオンできないくらい遠くでも一方的に排除できる。ここはそのまま突撃すると、四台の固定バリスタで分からされる悪質エリア。奥にも悪質な中ボスがいるので先に排除しておく。なんか召喚されてる。誰かが侵入された時に自動を助けするやつオンのままだった。モブ逃げしまくる悪質闇霊じゃないことを祈ろう。ある意味闇霊としては模範的でも今回は長引かせたくない。なんかもうホストやられてました。完全にお騒がせしました状態。入った時にはどっちかがすでにやられてたパターンは結構ある。こっちの進行が一部リセットされてしまった。やっぱりさっきの接触なかったことになってる。まあ一発くらいならいい。奥の中ボスに仕掛ける前でよかった。あれがリセットされてたら泣ける。さて今度は強めの騎士様だ。さすがにあの大盾は巨人狩りでも割れなかった。しかしジャンプであっさり割れてしまった。向こうのスタミナの都合なのか毎回状況が違う。さて次は悪質大弓騎士。せっかくなので位牌にも手伝ってもらう。最高コストの黒き刃騎士様。割合ダメージが強烈な死の刃で単体絶対殺すマン。ここの騎士コンビは瓶で体力全開する悪質仕様。中ボスに気づかれない距離ではめ倒すことにする。開幕死の刃特攻が殺意高め。しかし元の HP が低い相手だと割合ダメージなのでしょぼい。これはマレニアなどのタフな相手でこそ輝く技。しかし他のモーションも単体相手だとかなり強い。とりあえずこれで邪魔者は排除できた。次は一番悪質なこいつ。ちょっとこっち見ないで。いや顔ないからこっち見てるのかわからないけど。とりあえずここは狭い上に遮蔽物もない。こいつの腐敗ばらまきと追尾弾が来ると色々ひどい。騎士様の死の刃でガリガリ削ってもらう。すでに結構な HP を削ってくれてる。早速追尾が来た。あれは下手にかわそうとすると即死しかねない。遮蔽物ないエリアにこいつ配置するのはなかなか悪質。頑張れ騎士様。私は横やり専門ですけどちします。いやこれあかんやつ。行こうって決めた瞬間こっち向くのやめて。脳筋だから急に止まれない。相手のモーション水にお祈り特攻した付け輪でかかった。
配ばら巻きは本当に悪質なので近づけない。ただの状態異常蓄積だけならともかく、近づくだけでゴリゴリ HP 削られる。そして腐敗が消える頃合いで追尾弾。本当に悪質なことしかしてこない。小さまいなかったらもっと大変だった。とりあえずこれで区画の攻略は終了。グレソに投入したくてうずうずしてきた頃合いだろうか。本編はここで終了だが、最後にグレソが通じにくい相手にも触れておこう。まずは犬系や鳥系の素早い相手。気づかれてなければ開幕ワンパンでいいが、一度動き回られるとそうもいかない。こうなるとグレソ自体の強みが活かしにくいため。縦でしっかり受けてカウンターで一気に仕留めるのが無難。無理に二頭状態でゴリを襲うとすると、振り抜く前にモーションを潰されて大体ひどい目に遭う。時には特大二頭のプライドを捨てることも必要なのだ。特に対人での特大カテゴリは素早い武器にほぼ勝てない。見てから回避余裕な武器はそこが辛い。そして特大カテゴリ最大の敵。それは堅牢な守りと隙のなさが強みのルツボ先生。過去作でいう黒騎士ポジションに近い。しかしルツボ先生も巨人狩りにはひるむ。ジャンプ切りやその他通常モーションには全く動じないため、縦なしでも有効な立ち回りは非常に限定される。そのため大抵の武器種においてパリーが最適解。ルツボ先生はパリー入門に最適。ここは4小牢から転送でいける隔離地域。邪魔が入らないため練習にはもってこい。そして無限に落ち続けて死なないバグ。エリア自体も騎士のるつぼだった。やっと死ねた。これこのまま終わらなくて強制終了しかないのではと冷や汗かいた。というわけで最後にパリー練習していこう。武器種問わずパリーは重要なテク。その基本をるつぼ先生でしっかり学ぼう。とにかく苦手意識をなくすのが一番大事。成功体験を重ねれば少しずつ意識も変わる。先生の剣の攻撃は全てパリー可能。成功直後に煽る余裕があればなおいい。これになれれば大抵の敵に対してパリーの感覚がつかめる。ただしパリーできそうでできないモーションは非常に多く。敵ごとにパリー可能なモーションをまとめた情報などもない。不可能な攻撃に対しひたすらパリーを狙う悲しみ事案。日常的にパリーを狙うならそれは不可避である。基本的に人間タイプの敵でなおかつ特大系の武器じゃないもの。それらはパリー可能なものが多い。特に盾で守りの堅い騎士系の敵はパリーが有効な場合が多い。逆にア人や怪物系で筋肉で攻撃してくるタイプ。それらは基本的にパリー不可能。縦タックルや衝撃波などもパリー不可能である。明らかにモーションが重たそうなものも不可能な場合が多い。ルツボ先生もややためのある振りがあるが、普通にパリー対象なので問題ない。衝撃パリーに反応できない場合は、一振り目を縦で受けてから続く第二撃をパリーするといい。衝撃ガードを徹底すれば地鳴らしに釣られることもない。これが縦受けからの安全パリー。電撃に差し込むパターンであれば予測がしやすい。これも煽る余裕があればなおいい。ただし対人でやると非常に悪質なので、やるのは敵モブに対して生きる時だけにしましょう。そしてパリーは敵ごとに連度が異なるため、ルツボ先生をマスターしたところで他の敵には基本通用しない。敵ごとに個別の練習が不可避である。しかしパリーできる相手はイコールモーションを完全把握できた証。ルツボ先生を踏み台により高みへ。初見一周目の風呂で先生に出会った時、彼は黒騎士枠だとすぐに気づいた。そして倒せば何かしら装備がもらえると確信した。未強化の初期武器で挑み続けてようやく倒し、苦労して手に入れた戦利品はまさかの尻尾祈祷だった。その悲しみを味わった多くの同志諸君、今こそ先生を踏み台にするとき、彼の教えはこの先きっと役に立つ。そのために私は彼をこの地に生かし続けている。今回も連続記録が途切れるまで付き合ってもらう。もはやグレソ動画でもなんでもない。ここまで視聴した納金なあなたもレッツパリー。では今回の動画はここで終わり。ではないです。途切れるまで終わりません。もうしばらくお付き合いください。
Nope. ご視聴ありがとうございました。